Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, welche weiteren Kursformate es in Moodle-Kursen gibt. In einem anderen Video hatte ich schon vorgestellt, wie man das Kursformat von, dem, von der Standardeinstellung Themenformat in das sogenannte Grid-Format, das wesentlich äh, anschaulicher, wesentlich übersichtlicher ist, umstellen kann. Und hier möchte ich Ihnen jetzt nochmal die alternativen Möglichkeiten zeigen. Dazu bin ich nochmal hier in unseren Testkurs reingegangen und auch hier vielleicht nochmal der grundsätzliche Hinweis, diese beiden Einstellungen hier oben, Einstellungen bearbeiten, bearbeiten, ein- oder ausschalten, das sind die wichtigsten Hilfsmittel, mit denen man innerhalb eines Moodle-Kurses arbeitet. Aktuell sieht man, dass das Bearbeiten eingeschaltet ist, das sieht man immer hier vorne an diesen Symbolen, dass man da was verändern kann und wenn ich das ausschalte, dann sieht es wieder so aus. Und wenn ich jetzt etwas an den Grundeinstellungen des Kurses verändern möchte, dann muss ich auf Einstellungen bearbeiten gehen. Das andere ist dafür da, dass ich irgendwelche Aktivitäten innerhalb des Kurses einstellen oder hin, also hinzufügen möchte. Also ich gehe jetzt hier auf Einstellungen bearbeiten, weil ich möchte ja an der Grundstruktur des Kurses was verändern. Ich gehe jetzt hier runter zu Kursformat. Voreingestellt ist immer hier dieses Themenformat und hier kann ich jetzt drauf gehen und kann die verschiedenen anderen Formate auswählen. Das Grid-Format hatte ich, wie gesagt, in einem anderen Tutorial schon vorgestellt. Dann gibt es noch weitere, neben dem Standard-Themenformat, das sicher auch das ist, was man am häufigsten verwendet. Ich möchte im Prinzip auch nur auf das sogenannte Wochenformat noch mal kurz eingehen, weil das vielleicht etwas ist, was mal eine Alternative sein kann, wenn man zum Beispiel für Blockklassen in der Berufsschule, wenn man da für einen Block einen Kurs einrichten möchte, könnte man zum Beispiel hier mit dem Wochenformat arbeiten. Das zeige ich dann gleich mal. Einzelaktivität und soziales Format sind im Prinzip nichts anderes als Kurse, die reduziert sind auf eine einzige Aktivität, wie beispielsweise ein Forum. Also ein soziales Format ist nichts anderes als ein Forum, das man aber auch innerhalb eines normalen, größeren Kurses abhalten kann. Wann und wie das Sinn macht, erschließt sich für mich jetzt auch nicht so, deswegen will ich es jetzt auch gar nicht größer vorstellen. Und wie gesagt, die Einzelaktivität, das kann jede Aktivität, die man auch innerhalb eines normalen Kurses anlegen kann, sein. Beispielsweise ein Text oder eine Aufgabe oder sonst was, warum man das separat als Kurs definieren soll, erschließt sich mir nicht ganz so sehr. Aber wie gesagt, sinnvoll könnte es sein, das sogenannte Wochenformat mal auszuprobieren. Was dann geschieht, es stellt sich jetzt hier gerade so ein bisschen um, weil es ein paar andere Einstellmöglichkeiten gibt. Man muss dann wieder hier oben schauen. Der Kurs bekommt jetzt ein Startdatum. Das geht dann immer, äh, ein Abschnitt ist dann eine Woche. Und das Enddatum kann man entweder selbst erstellen oder aber es ist vorgegeben durch die Anzahl der Abschnitte, die vorher, ich glaube es waren vier, im Themenformat schon voreingestellt sind. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, könnte ich jetzt selbst definieren, bis wann der Kurs gehen könnte. Wir haben ja auch unterschiedliche Blockklassen in der Berufsschule. Die einen haben drei oder vier Wochen, manche haben sechs Wochen. Und hier könnte man das sozusagen dann auch selbst einstellen, je nachdem, wie man das braucht. Wie sieht das Ganze dann aus, wenn ich mir das anzeigen lasse? Da sieht man, aha, ich habe jetzt hier anstelle von den Abschnitten, habe ich jetzt jeweils Wochen, die dann thematisch gegliedert, sortiert, gefüllt werden können. Indem ich jetzt auf Bearbeiten einschalten gehe, sehe ich wieder, aha, jetzt bekomme ich hier auch dann wieder die Möglichkeit, etwas zu machen. Ich kann entweder den Namen nochmal ändern oder ich kann dann hier Material oder Aktivitäten anlegen für die jeweilige Woche. Das könnte sicher nochmal eine sinnvolle Variante sein. Und ich stelle jetzt aber nochmal das wieder zurück. Einstellungen bearbeiten, gehe ins Kursformat, wähle wieder mein Themenformat aus. Und hier jetzt nochmal vielleicht ein Hinweis, darauf habe ich noch nicht aufmerksam gemacht. Und zwar kann man auch hier über die Kursdarstellung noch eine kleine Variante herbeiführen, um auch ein bisschen Übersicht zu gewinnen. Und zwar muss man nicht immer alle Abschnitte auf einmal auf der Seite sehen, sondern kann das Abschnitt für Abschnitt darstellen. Ich mache das mal. Nur ein Abschnitt pro Seite heißt, wenn ich das anzeige, hier ist es erstmal noch nicht sichtbar, weil ich hier noch im Bearbeiten-Modus bin. Hier sieht es wieder so linear alles untereinander 
aus, wenn ich das Bearbeiten ausschalte. Jedoch sieht man die Auswirkungen dann, wenn man auf die einzelnen Themen drauf geht. Jetzt ist natürlich hier noch kein Inhalt drin, kriegt es so eine andere Darstellung. Und zwar, dass man immer nur ein Thema oder einen Abschnitt pro Seite hat und kann dann hier links oder rechts hin und her wandern. Ne? Hier kann man zu Thema 3 oder wieder zurück zum Thema 2 oder aber hier bei direkt springen. Da kann man dann zu einzelnen Kursbereichen springen. Das kann immer dann Sinn machen, wenn die Kurse anfangen, sehr stark gefüllt zu sein mit Inhalten und dann sehr unübersichtlich zu werden drohen. Und dann kann man sich hiermit ein bisschen behelfen mit dieser Einstellung, dass man zwar im Themenformat bleibt, aber halt eben nicht mehr immer alle Themenbereiche, alle Abschnitte durchscrollen muss. Okay, ich hoffe, das hat ein bisschen was dazu beigetragen, dass Sie Ihre Kurse übersichtlicher gestalten können und wünsche viel Spaß beim selber ausprobieren. Musik